A hosszú 19. század robbanásszerű társadalmi politikai változásai mögött az ipari forradalom polgárosodási és demográfiai hatásai álltak. A fiatal német császárság növekvő gazdasági erejéhez mérten akart részesülni a hatalomból. Az európai vezetőszerep megszerzéséért szövetségi rendszerek alakultak. Fegyverkezési verseny kezdődött, amely előrevetítette a britek által dominált Antant és a németek vezette központi hatalmak közötti háborús konfliktust. A robbanásig feszült helyzetben utazott a monarchia trónörököse a hat éve annektált Boszniába. Ferenc Ferdinánd feleségével június 28-án érkezett a tartomány fővárosába, Szarajevóba. Az sem riasztotta el, hogy a szerb elszakadási törekvések miatt 1914 nyarára igen veszélyes helyzet alakult ki. A sajtó nyilvánosságra hozta a haladási útvonalat, így a merénylők kedvező lehetőséghez jutottak. Egy utca sarkon a hercegi párt közvetlen közelről lelőtték. Ez volt az utolsó szikra az európai lőporos hordóban. 1914. július 28-án az osztrák-magyar monarchia Szerbia elleni hadüzenetével kezdetét vette a nagy háború. Láncreakció indult be a két szemben álló szövetség tagjai között. Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország napokon belül hadba lépett Németország és a monarchia ellen. Hamarosan a többi szereplő is követte őket. A gyors győzelem reménye hamar szerte foszlott. Németország nem tudta megtörni a franciákat, a monarchia pedig fölénye ellenére lassan boldogult a szerbiai fronton. Eközben a hatalmas cári hadsereg váratlan gyorsasággal vonult fel keleten, két frontos háborúba kényszerítve ellenfeleit. Kora őszre a központi hatalmak erőit mindinkább maga alá gyűrte az orosz gőzhenger. Novemberben az ellenség már Krakkó közelében volt, csak a Visztula és a Dobzsicse megerődített állásaiban sikerült feltartóztatni. A hónap végén a Szerbiában is érzékeny veszteségeket szenvedett monarchia csapatai ellentámadásra készültek az ország belső területeit fenyegető cári haderő ellen. A Krakko irányába előretörő orosz csapatok túlságosan elszakadtak a déli szárnyukat fedező hadseregtől, így létrejött a 100 km széles Nagy Hézag, amit csupán néhány lovas alakulatuk ellenőrzött. Az osztrák-magyar hadvezetés ezt a hibát akarta kihasználni. A terv az volt, hogy a negyedik osztrák-magyar hadsereg fokozatosan visszahúzódik Krakkó elé, maga után csalva az ellenséget. Ekkor három hadosztályt észrevétlenül átszállítanak a déli szakaszra, míg helyüket a város erődítményének helyőrsége foglalja el. A gyülekező erőkhöz egy német tartalék hadosztály is csatlakozott erősítésül. Az így létrejött seregcsoport délfelől betör a nagy hézakba, és oldalba támadja, majd bekeríti az orosz harmadik hadsereget, megadásra kényszerítve azt. Ez alatt a Kárpátokban álló csapatok megakadályozzák az orosz nyolcadik hadsereg beavatkozását a küzdelembe. Papíron minden tökéletesnek tűnt. A kezdeti sikerek után napokon belül kemény ellenállásba ütközött a József Rót altábor nagy vezette seregcsoport. Az oroszok már Krakkó bevételére készültek, ezért csapataikat harckészültségben írta a támadás, később pedig jelentős erősítéseket dobtak át a Visztulán. Eközben a monarchia egységei a Kárpátokban nem tudták lekötni a 8. orosz hadsereget, amelynek előősei feltűntek nagy szandesz körül. A jobbszány biztosítására elegendőnek vélt három lovas hadosztály és a lengyel légió nem tudta megakadályozni a Dunajec parti település elvesztését. Ez azzal a veszéllyel járt, hogy az oroszok karolják át a bekerítésre indult Rócsereg csoportot. De ekkor még senki nem ismerte fel a fenyegető veszélyt. December 6-án Pilzuszki ezredes lengyel katonáival még merész támadással átkelt a Dunajecen és ágyúzta a najszandezi orosz állásokat. Másnap azonban a kaninánál álló csapatokat orosz támadás érte. Ezért az osztrák-magyar egységeket visszavonták a jabloni egyszre támaszkodó védvonalba. December 7-én megkezdődött a harc Limanováért. A Limanovát védő tizedik lovashadosztály zömét huszár alakulatok tették ki, amelyek a háborút hagyományosan díszes egyenruhájukban kezdték. Sötét vagy világos kék felső ruhát viseltek, buzérvörös nadrággal, 
sarkantyús csizmával. Rossz időben prémmel bélet mentét öltöttek, amelyet egyébként a balvárra lógatva viseltek. Valamennyi ruhadarabot zsinorozás díszített. A menetöltözethez előírt csákót csuka szürke viaszos vászonhuzattal vonták be. Nem tartozott felszerelésükhöz szurony vagy tábori ásó, és kevés géppuskával rendelkeztek, ezért gyalogsági harcra kevésbé voltak alkalmasak. Az osztrák-magyar haderő gyalogsága először próbálhatta ki a hat éve bevezetett csuka szürke hadiruházatot. Ezt az inkább kékes színű egyenruhát korábban csak néhány egység hordta. Hideg időben a katonák két soros posztóköpenyt vettek az zubbony fölé, amely a térd alá ért. A pantallót vagy a magyar területről sorozottaknál zsinordíszes magyar nadrágot a fűzös bakancsba tűrték. A fejet ekkor még nem vitte rohamsisak, az öltözetet csak ellenzős tábori sapka egészítette ki. A gyalogság alapfegyvere az 1895-ben rendszeresített Mannlicher ismétlőpuska volt. Töltését és ürítését a zár előre hátrahúzásával lehetett elvégezni. A lő távolsága 1200 méter volt. A fegyver legfontosabb tartozéka a szurony volt, amelyet a csőre húzva közelharcban használhattak. Ezt a huszárok rövidebb, karabé változataira nem lehetett felszerelni. Az osztrák-magyar csapatok mellett harcoló lengyel légió ruházata többé-kevésbé megegyezett a többi alakulatéval, elsősorban hagyományos öltözeti elemei különböztették meg azoktól. Fejfedő gyanánt a magas, szögletes tetejű csapkát vagy nem merevített felső részű tányérsapkát viseltek, sapka jelvényként a lengyel címer sast használták. A háború kitörése után hamar kiderült, hogy a csuka szürke elhibázott választás volt. A kékes színű egyenruhába öltözött osztrák-magyar katonák nem tudtak megfelelően rejtőzni az erdős füves hadszintereken. Ellentétben velük a cári hadsereg zöldesbarna keki egyenruhába öltöztette csapatait, okulva a korábbi orosz-japán háború keserves tapasztalataiból. A gyalogság felső ruhaként keki ingzubbonyt viselt, amely fölé barnás szürke színű köpenyt húztak. A valamivel sötétebb árnyalatú nadrágot csizmába tűrve hordták. Fejfedőjük merevített tetejű tányérsapka volt, rajta narancsárga fekete sapkarózsával, de hideg időben rendszerint szörmes üveget viseltek. Az orosz lovasság felső ruházata jó részt megegyezett a gyalogságéval, azonban színes, többnyire sötétkék nadrágot hordtak. A kozák alakulatok egy része ettől eltérően hagyományos ruhadarabokat is viselt. Az 1875 mintájú uhációs rendszerű ágyuk voltak a monarchia elsőként rendszeresített, nagy sorozatban készült hátul töltő tábori lövegei. A fekete lőpor használata miatt tüzeléskor hatalmas füst keletkezett, amely elárulta az ágyú pozícióját. Az 1890-es években modernizált eszközök a háborúban már elavultnak számítottak, bár lőtávolságuk elérte a 4500 métert. A modern, 1905 mintájú, 8 cm-es gyors tüzelő ágyút már korszerű irányzékkal és a tüzéreket védő lövegpajzsal szerelték fel. Legnagyobb lőtávolsága 7000 méter volt. A lövés során, köszönhetően az újonnan kifejlesztett fékezőrendszernek, az egész ágyú már nem, csak annak csöve mozdult hátra. A monarchia tüzérségének legelterjedtebb lőszere a nyílt terepen mozgó csapatok ellen igen hatásos srapnel volt. A lövedék időzíthető gyújtóból, az acéltestbe préselt ólomgolyokból, az azokat kivető lőportöltetből és lökőkorongból állt. A kilövés előtt a védőkupakot eltávolították. Az időzítő gyújtó a röppája leszálló ágában 15-20 méter magasságban indította a hátsó töltetet, amely a koronggal együtt kilökte a srapnel golyót. A srapnel akkor volt a leghatásosabb, ha ez a céltól 80-160 méterre történt meg. A töltelék golyók optimális esetben 
460 méter hosszan és 80 méter szélességben csapódtak be, és akár egy fenyőpallót is átütve, megöltek vagy harcképtelenné tettek minden fedezék nélkül álló katonát. A haderő legfontosabb tűzeszköze az 1907-ben rendszeresített Schwarzlós géppuska volt. A vízhűtéses fegyver tömege 42 kg. Állítható háromlábú állványának köszönhetően nyílt terepen fekve vagy fedezék mögül állva is lehetett vele tüzelni. A lőszerek egy vászon hevederbe töltve jutottak el a csőbe, percenként 500 lövést adott le. A géppuskákat igyekeztek úgy elhelyezni, hogy szemből, oldalról tudják tűz alá venni a támadókat. Így lehetett legjobban kihasználni tűzerejét a csatárláncba közeledő ellenséggel szemben. A fegyver tűzvonala ebben az esetben mindenképpen keresztezte az előre nyomuló haladási útvonalát, hatalmas pusztítást végezve soraik között. Az osztrák-magyar védők állásai félkörívben fogták körbe a várost. A védvonal jobb szárnya a közeli Jablonyec gerincen és a stratégiailag igen fontos Golcov magaslaton húzódott, amely a vidék legmagasabb pontja volt, így birtoklása nagy jelentőséggel bírt. Az előcsatározások után, december 8-án a nyomasztó túlerő szorításában az osztrák-magyar egységek fokozatosan visszaszorultak a város körüli hevenyészet védőállásaikba. Eközben a monarchia későn ébredő hadvezetése igyekezett enyhíteni a helyzeten. Krakkó mellől erősítéseket indított útnak. Délután az orosz tüzérség megkezdte a védelem felpuhítását. Több üteg Limanovát is lőtte. A várost védő tüzérek messze hordó lövegek híján tétlenül nézték a pusztítást. Másnap délelőtt az orosz gyalogság több hullámban eredménytelenül támadta a magyar vonalakat. A támadók szinte mindenhol súlyos veszteségeket szenvedve visszavonultak. Délután azonban a Golcovot védő huszár és népfelkelő századok véres kézitusa után meghátrálni kényszerültek a túlerő elől. Az időközben Krakkóból érkezett zászlóaljak túl későn értek a helyszínre, már nem tudták megakadályozni a magaslat elestét. Későbbi támadásaik pedig eredménytelennek bizonyultak a magát beásó ellenséggel szemben. December 10-ére a megfogyatkozott védők a Jablonyec gerincére húzódtak vissza. Az oroszok csak kisebb rohamokat indítottak, tüzésévük viszont folyamatosan lőtte az állásokat. Az osztrák-magyar hadvezetés éjjel úgy döntött, hogy a beérkezett erősítések felét a védővonalba állítja, míg a másik részével megpróbálja átkarolni a támadó orosz hadosztályt. Még nem tudták, hogy az orosz parancsnokság előző nap elrendelte a visszavonulást. A Kárpátokból végre megindult az addig védekező osztrák-magyar hadsereg, bekerítéssel fenyegetve a Limanovát támadó cári erőket. A visszavonulási parancsot az ostromlók csak késve kapták készhez, ezért 11-én korahajnalban még tömegtámadásokat terveztek a Jablon Jetszgerinc ellen, hogy kivívják a győzelmet. Ez volt a csata döntő napja. Hajnali 5 órakor az orosz gyalogság betört a védők állásaiba, és megpróbálta kiszorítani őket a hegyről. A kialakult véres közelharcba a huszárjaink azzal küzdöttek, ami a kezük ügyébe akadt. Szuronyok hiány puska adja, csizmájuk sarkantyús felével, ásokkal, puszta kézzel vetették magukat a csatába. Parancsnokaik az első sorokban harcolva lelkesítették az előző napok során is emberfeletti helytállást tanúsító katonákat. 
Sok tiszt esett el így, köztük Múr ott már a 9-es huszárok frissen kinevezett ezredese. Példamutatásuk erőt adott embereiknek, és egy órán belül megfutamították a támadókat. Súlyos veszteségeik ellenére a huszárok még három tömegrohamot vertek vissza, majd dél körül a támadások váratlanul abba maradtak. Az átkaroló hadművelet a Golcovnál sikeres volt, és ez visszavonulásra késztette az ellenséget. A magaslatot másnap reggel foglalták vissza az oroszoktól, szimbolikusan is lezárva ezzel a csatát. A Limanovai csata fordulópontja volt a galíciai küzdelemnek. Az osztrák-magyar monarchia saját erőből a németek nélkül vívta ki a diadalt. Megállította, sőt, hátrébb is vetette a frontot, megakadályozva a Krakkó elfoglalását és az ellenséges erők előretörését Bécs és Budapest irányába. Ez volt az első jelentős győzelem, amelynek hatása már később is érződött. A cári erőkre azonban csak a következő évben Gorlicénél sikerült súlyos csapást mérni. A tervezési hibák miatt az egész hadjárat sikere borotva élen táncolt. Ha a védelem Limanovánál összeomlik, az magával rántotta volna az egész seregcsoportot, és bizonyosan Krakkó elvesztésével jár. A nehéz helyzetről a csata egyik résztvevője a következőket írta. Több napig mi a lovasság oldottunk meg olyan feladatot, amihez nagyon sok gyalogság kellett volna. Huszárjaink egytől egyik hősérsen küzdöttek, gyalogsági rohamokat védtünk ki, sőt rohamra is indultunk gyalog, karabítusával, szurony ellen. Ezért, bár a limanovai győzelmet érthető módon a parancsnokok rendre maguknak tulajdonították, az igazi elismerés az ott küzdő magyar és lengyel katonákat illeti meg.